Ayon kay Attorney Christian Monsod, isa sa bumalangkas ng umiiral na 1987 Constitution, hiwalay na butuhan talaga ang layunin ng saligang batas. But the way it happened was that uh, the vote on the amendment of the uh, revision amendment of the Constitution was, was made uh, uh, assuming a unicameral legislature. And the vote was bicameral, by a very narrow vote, no? 23-22. Uh, and, this, and the styling committee uh, forgot to, to change the constitutional provision on amendment and revision. And, and we admit that, that, there was an, that was an oversight. Ang nakasulat sa konstitusyon sa pag dito, kailangan ng boto ng three-fourths ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Naipakita naman daw na talagang bumoboto ng magkahiwalay ang Senado at Kamara. Gaya halimbawa sa usapin ng pagbibigay ng amnesty na kailangan din ng boto ng nakararaming miyembro ng Kongreso. Kung sakali daw ipilit ng mga kongresista na ituloy ang botohan sa Chacha, kahit walang senador, kailangan pa rin nilang dumaan sa Comelec para magpa-schedule ng plebesito. The Comelec uh, may say this uh, is questionable, right? And say we, we cannot schedule a plebiscite on this basis, in which case it has to go to the Supreme Court. Ang sabi naman ni Speaker Pantaleon Alvarez, hindi naman daw niya ipipilit na dumalo sa joint session ang mga senador. Pwede naman daw bumoto silang mga kongresista at senador na magkahiwalay. Pero susumahin daw ang boto nila. At kapag may sapat na bilang ng boto, maaari na silang mag-amienda ng saligang batas. Sa Kamara pa lang daw, kaya na nilang punan ang kailangang bilang ng boto. Ito ang sinasabi niya, three-fourths of all its members, no? yung membro po ng Kongreso. Ngayon, uh, wala pong sinasabi doon na kinakailangan kaming mag, uh, magkaroon ng joint session upang talakayin yon. Ang liderato ng Senado sinabing di sila papayag sa joint voting at magsasagawa sila ng sariling constituent assembly at boboto ng hiwalay sa mga kongresista. Ituloy na lang nila yung balak nilang gawin, itutuloy namin yung balak namin gawin, then saka na kami magbagaan sa dulo. Sandra Aguinaldo, GMA News.